हेलो बंधुरा स्टाडी होम अपने स्वागत जाना आज के आलोचनार विषय पृथ्वी अभ्यंतर भाग छोट बला सब इच्छा पृथ्वी भेतरे की आज तो पृथ्वी ऊपर बस करी पृथ्वी भेतरे की आज जाना विषय से पृथ्वी अभ्यंतर भाग एपर विज्ञानी पृथ्वी अभ्यंतर भाग सम्पर्क तथ्य पेलें कि केंद्रमंडल गुरुमंडल क्रफेसीमा निफेसीमा एस्थनोस्फियार सिलिका सीमा तो समय तथ्य पेलें कि पद्धति गुरु व्यवहार कर प्रधानत भूमिकम्प तरंग व्यवहार पीओव अर्थात प्राथमिक तरंग व्यवहार कर विज्ञानी अनेकटा आयत्त कर फेले मानसर खनन कर पृथ्वी सब चे गतम जो स्थान कोलार सुपारिप प्राय एगारो कलोमीटर गभर लाभा विश्लेषण कर खनि अंचल खनि अंचल थे विभिन्न परिसंख्यन विज्ञानी ग्रहण कर पृथ्वी अभ्यंतर भक्त सम्पर् नाना तथ्य पृथ्वी पृथ्वी जो एक अंश के प्रस्तुच्छेद प्रस्तुच्छेद विश्लेषण कर देखो स्तर टी एस्थनोस्फियर गुरुमंडल को भूतक ठीक है तो ये पृथ्वी जो प्रस्तुच्छेद प्रस्तुच्छेद एखने केंद्र एवं सीमा शियाल गुरुमंडल गुरुमंडल नशोमीटर विस्तृत केंद्रमंडल केंद्रमंडल नश थे नश्वर नीचे भूतक अवस्थान दिक्कत नीचे रही अर्थात ऊपर स्तर टी शाल नीचे स्तर टी सीमा थी भारि धातु अवस्थान कर प्रधान जो दूटी स्तर क्रफेसीमा निफेसीमा अर्थात बही गुरुमंडल अंत गुरुमंडल बही गुरुमंडल अर्थात क्रफेसीमा और अंत गुरुमंडल अर्थात निफेसीमा नाम क्षेत्र मैगनेशियम क्रो दिए क्रोमियम और नि दिए निकेल क्रोमियम तुलन निकेल भारि क्योंकि गभर अवस्थान कर ठीक जो एक मुठो अवस्थान कर गुरुमंडल भारि धातु दिए खूब कठिन ठीक है कोरे रही निकेल लोहा तैरि बंश टी क्रोमियम लोहा तैरी उष्णता उष्णता प्राय 
6000 থেকে 6500 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত থাকে আর এই যে অর্ধ তরল পদার্থ অর্ধ তরল স্তর বা তরল স্তর এই তরল স্তরের খুব গুরুত্ব রয়েছে তরল স্তরের জন্যই আমরা শ্যাডো জোন বা ছায়া বলয়কে কিন্তু পৃথিবীতে দেখতে পাই কি হয় এখানে পি তরঙ্গ এই স্তরের মধ্যে দিয়ে যায় ঠিকই এই তরঙ্গ তো পুরোপুরি যেতে পারে না পি তরঙ্গ কিছুটা হলেও যায় কিন্তু কি হয় যে আলোর যে প্রতিসরণের যে সূত্র রয়েছে বেঁকে যায় একই ভাবে এখানেও পি তরঙ্গ কিন্তু বেঁকে যায় এই তরল স্তরের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় এখানে আমরা কিছু তথ্য দেখে নি প্রথমে কেন্দ্রমণ্ডল গুরুমণ্ডল এবং শিলামণ্ডল রয়েছে কেন্দ্রমণ্ডলের মধ্যে অন্তকেন্দ্রমণ্ডল এবং বহিকেন্দ্রমণ্ডল অন্তকেন্দ্রমণ্ডলে পুরোপুরি কেন্দ্রমণ্ডলের চাপ কিরকম থাকে তিন হাজার প্রায় পাঁচশো মিলিবার উষ্ণতা কিরকম থাকে উষ্ণতা থাকে প্রায় ছ হাজার থেকে ছ হাজার পাঁচশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এখানে অন্ত কেন্দ্রমণ্ডলের উষ্ণতা থাকে অন্ত কেন্দ্রমণ্ডলের ঘনত্ব থাকে প্রায় তেরো দশমিক এক গ্রাম পার সেমি কিউ সরি বন্ধুরা এখানে কিউটা দেওয়া হয়নি সবগুলোতে কিউ হবে আর বহি কেন্দ্র মণ্ডলের ঘনত্ব নয় দশমিক এক গ্রাম পার সেমি কিউ তারপরে বহিগুরু মণ্ডল বা কোপে সীমা এবং অন্তর গুরু মণ্ডল বা লিফে সীমা বহি গুরু মণ্ডল এর ঘনত্ব প্রায় তিন দশমিক চার গ্রাম পার সেমি কিউ এবং অন্ত বা অন্ত গুরু মণ্ডল বা লিফে সীমার ঘনত্ব প্রায় পাঁচ দশমিক এক গ্রাম পার ঘন সেমি কিউ তারপর শিলামণ্ডল শিলামণ্ডলে দুটি স্তর একটি শিয়াল অপরটি সীমা শিয়াল যে স্তরটি এই শিয়াল স্তরের ঘনত্ব দুই দশমিক পাঁচ থেকে দুই দশমিক সাত গ্রাম পার সেমি কিউ একইভাবে সীমা স্তরের ঘনত্ব দুই দশমিক নাইট থেকে তিন দশমিক এক তিন দশমিক এক গ্রাম পার সেমি কিউ এরপর যে স্তরটি আমাদের পৃথিবীর যে উপরিভাগের পাঁচশো অঞ্চল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং যার জন্য এত পরিবর্তন হয় ভূমিরূপের সেটি হলো অ্যাস্থোনোস্ফিয়ার পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগের ভূমিরূপ তথা ভূমিকম্প থেকে শুরু করে পর্বত গঠন এই সবই ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাস্থোনোস্ফিয়ার স্তরটির গুরুত্ব রয়েছে শিলামণ্ডল এবং গুরুমণ্ডলের মাঝে যে নরম প্লাস্টিক জাতীয় বা সান্দ্র পদার্থ দ্বারা তৈরি স্তরটি হলো কেন্দ্রীভবন এখানে লক্ষ্য করা যায় তো সব মিলিয়ে এই স্তরটি পৃথিবীর মোটামুটি ভূমিরূপ পরিবর্তনের জন্য ব্যাপক পরিমাণে দায়ী আর তারপর আসে আমরা বিভিন্ন বিযুক্তি রেখা রয়েছে সরি বন্ধুরা এখানে প্রথমে একটা বিযুক্তি রেখা হতো যেটা কনরাট বিযুক্তি রেখা শিয়ালা সীমার মধ্যে অবস্থিত তারপর এই ভূতক আর গুরুমণ্ডলের মধ্যে রয়েছে মোহরভিষিক বিযুক্তি রেখা বিজ্ঞানী মোহরভিষিকের নাম অনুসারে এই রেখার নামকরণ করা হয় আর খোপে সীমা নিপে সীমার মধ্যে রয়েছে রেপিত্তি বিযুক্তি রেখা রেপিত্তি বিযুক্তি রেখা যে যে বিজ্ঞানী যে রেখা আবিষ্কার করেছে যে পার্থক্য তুলে ধরেছেন বিভিন্ন স্তরের মধ্যে তার নাম অনুসারে এই রেখাগুলির নাম দেওয়া হয়েছে এরপর গুরুমণ্ডল ও কেন্দ্রমণ্ডলের মাঝে যে রেখা রয়েছে সেটা হলো গুটেনবার্গ বিযুক্তি রেখা গুটেনবার্গ বিযুক্তি রেখা আর কেন্দ্রমণ্ডল এবং কেন্দ্রমণ্ডলের বাইরে সরি অন্তকেন্দ্রমণ্ডল ও অন্তকেন্দ্রমণ্ডলের বাইরে যে স্তরটি রয়েছে সেটি হলো এবার শ্যাডো জোন বা ছায়া বলয় এই শ্যাডো জোন বা ছায়া বলয়টা কি পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ দিয়ে আমি একটু আগে বলেছিলাম যে অর্ধ তরল যে স্তরটি রয়েছে বহি কেন্দ্রমণ্ডল সেই স্তরের মধ্যে দিয়ে পি তরঙ্গ যায় ঠিক আছে পি তরঙ্গ যায় কিন্তু এ স্তরঙ্গ একদমই যেতে পারে না স্তরের মধ্যে দিয়ে আর কি হয় পি তরঙ্গ যদি এই স্তরের মধ্যে দিয়ে যায়ও অর্ধ তরল তরের মধ্যে দিয়ে তাহলে কিন্তু সেটা যেইভাবে বাক নিয়ে নেয় এখান থেকে যদি ভূমিকম্প তৈরি হয় এবং কালোগুলো যদি আমরা ধরে থাকি যেগুলো এস তরঙ্গ তাহলে এগুলো কিন্তু পরে 
ক্ষেত্রে দেখা যায় না কিন্তু এখানে এই পি তরঙ্গ যেগুলো হলুদ দাগ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে এগুলো কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে যেতে পারে কিন্তু গেলেও কি হয় এদের যে সরল রেখা বরাবর প্রবাহিত হওয়ার কথা তা কিন্তু হয় না কিছুটা বেঁকে যায় আলোর প্রতিসরণের সূত্রের মতো এই যে দুটি অংশ যেখানে হোয়াইট করে দেখানো হয়েছে এটা কিন্তু শ্যাডো জোন শ্যাডো জোন শ্যাডো জোনে দৈর্ঘ্য কত হতে পারে আর শ্যাডো জোন কত ডিগ্রি থেকে বা কত ডিগ্রি এই শ্যাডো জোন 104 থেকে 143 44 বা অনেক বড় 40 এ লেখা আছে আপনারা যেভাবে क्वेश्चन থাকবে সেভাবে উত্তর দিতে হবে ঠিক আছে তাহলে মোটামুটি 104 থেকে 140 43 বা 44 কিন্তু হতে পারে এবার এই যে শ্যাডো জোন এই শ্যাডো জোন দৈর্ঘ্য কতটা অর্থাৎ এটি 2 কিলোমিটারে ধরি তাহলে এর কত কিলোমিটার সেটা হবে 5400 কিলোমিটার ঠিক আছে শ্যাডো জোনের দৈর্ঘ্য এই শ্যাডো জোনে পি তরঙ্গ পি তরঙ্গ 16.5% থেকে যায় শ্যাডো জোন মানে কি সেখানে যে একবারে ভূমিকম্প অনুভূত হবে না তা না সেখানে শ্যাডো জোনে আমি যদি পি তরঙ্গের কথা বলি তাহলে এখানে 6.5% পি ওয়েভ পৌঁছায় এবং এস ওয়েভ যেটা সেকেন্ডারি ওয়েভ সেটাও কিন্তু 37% অবধি পৌঁছায় পরে গুরুমণ্ডল এবং কেন্দ্রমণ্ডলের মধ্যে কোন বিযুক্তি রেখা অবস্থান করেছে এখানে গুরুমণ্ডল এবং কেন্দ্রমণ্ডলের মধ্যে গুটেনবার্গ বিযুক্তি রেখাটি আছে এরপরে গুরুমণ্ডলের আয়তন কত গুরুমণ্ডলের আয়তন 68% এই সূত্রে জানিয়ে রাখি আমাদের যে কেন্দ্রমণ্ডল রয়েছে এই কেন্দ্রমণ্ডলের আয়তন 31% আর আমাদের ভূত্বকের আয়তন 1% পরের প্রশ্ন অশ্বমণ্ডল বলতে কোন স্তরকে বোঝানো হয় অশ্বমণ্ডল বলতে সাধারণত আমরা শিলামণ্ডলকেই বুঝে থাকি বা শিলামণ্ডলই হবে এই প্রশ্ন উত্তরটা আর এছাড়াও জানিয়ে রাখি যে কেন্দ্র যে স্তর রয়েছে বা কেন্দ্রমণ্ডল সেই কেন্দ্রমণ্ডলকে সেন্ট্রোস্ফিয়ার বলা হয় আর আমাদের গুরুমণ্ডলের অপর নাম হচ্ছে ব্যারিস্ফিয়ার অর্থাৎ কেন্দ্রমণ্ডলকে সেন্ট্রোস্ফিয়ার গুরুমণ্ডলকে ব্যারিস্ফিয়ার আর শিলামণ্ডলকে লিথোস্ফিয়ার বা অশ্বমণ্ডল বলা হয় পৃথিবীর কেন্দ্রের উষ্ণতা কত পৃথিবীর কেন্দ্রের উষ্ণতা প্রায় 6000 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তার পৃথিবী কেন্দ্রের চাপ কত 3500 মিলিবার সীমার ঘনত্ব কত সীমার ঘনত্ব 2.9 থেকে 3.1 গ্রাম পার সেমি কিউব এখানে কিউব গুলো দেওয়া হয়নি কিউব এখানে সি এর উপরে কিউব গুলো হবে পরবর্তী পেজে কোন বিযুক্তি রেখা পৃথিবীর সর্বাধিক গভীরে অবস্থিত পরীক্ষা এই ধরনের প্রশ্ন সর্বাধিক লক্ষ্য করা যায় যেখানে সরাসরি প্রশ্ন ধরা হয় না যে কোন বিযুক্তি রেখা পৃথিবীর সর্বাধিক গভীরে অবস্থিত এখানে যে অপশন গুলো দেওয়া আছে সেখানে অনুসারে গুটেনবার্গ হবে কোন বিযুক্তি রেখাটি পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি রয়েছে কোনটি রয়েছে কনরাড এস ওয়েভ দ্বারা এস ওয়েভ ছায়া বলয়ের छायबलयरण दशमिक पांच शता विज्ञानी तरंग व्यवहार कर पृथ्वी अभ्यंतर भाग वाभ्यंतर अंश परीक्षा निरीक्षा कर प्रश्न उत्तर पी तरंग